Hi guys! This is Clarice. I'm a member of Group 5. We are tasked to actually report about the um, American influences to the Filipinos during their time. So, I hope you enjoyed watching! separation of the church from the state na hanggang ngayon ay nag-a-apply pa rin. May introduce sila ng bagong religion dati na protestant. Hanggang ngayon meron pa rin yata dito. Protestant kayo. Anong branch? Protestant kayo. Ah, okay. Oh, so, knowledge. Meron silang mga reformang sa relihiyon. Nagkaroon tayo ng Filipino translation ng Bible. Nagkaroon din tayo ng mga new Christian churches tutulad ng Methodist, Baptist, Protestant. Hindi kalaunan, yung mga Americans, sinapply din na yung Christianity. Ito po para sa religious freedom. Next up, ang lapin natin is yung Mako. Let's go! Oh, dito na kami, nag-order. Kakatapos na namin mag-order, tinan mo, nakakibog na. Dave, Jin, Heat, Sintiel, saka ako. Huwag yun akong pakita. So, ang isang influence ng Americans is yung Macdo. Napakalaking influence nito. Kahit sa mga sineserve nito. Tulad ng burger, fries, Uh, mga soft drinks meron pa silang mga pagkapagkatol pag, pag, tulad ng hotdog oatmeal ketchup oh, yan ketchup yan ketchup so 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 <laughs> trap yes sir so ka kain muna kami ano kakalabasan namin sa like, total next na uh, tabi natin yung mga clothing nitinus nila yung belts so, sir, oh. yung belt yan and then dress spenders Eggles, polo shirts, ito, suits, ito, ay, at marami pang iba. Tapos nag-invite sila ng mga dance, American jazz, yun yung musika ito. Boogie-woogie, saka Foxtrot, sa devices, mga devices naman, mga, uh, sila yung nag-invite sa atin ng telephone, sa wireless telegraph. Meron din silang mga transpo na in-invite sa atin, tulad ng jeepney. Ito yun, jeepney. Ah, uh, mga aeroplano. Ito, aeroplano. So, mga infrastructure po tulad ng kinayunin ng Manila Post Office sa Philippine General Hospital. <laughs> Meron tayong mga entertainment. Nausod, nausod dito yung movies. Sa music. Movies niya din na lumago sa kayo movies. Sa panahon na ng mga Americans. Yung mga movies doon, ano, parang mga vaudeville. Yung vaudeville, yun yung pinalit sa Sarsuela saka sa Paromaro. Nagroon dito yung health and sanitation naging para malinis yung mga Pilipino. Pero ako po, parang hindi malinis to. Yan. Yeah. 
Okay. Yes. Yeah. 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 Filipino to tao. Naging ano? Nagkaroon sila ng proper hygiene. May proper hygiene ba yon? Yes, yes, sir. Yes, yes, sir. Ah, sempre ah. Yes, sir. Tapos <laughs> attitude. Ano naging ano sila? Naging prangka sa kan naging palabiro. Pero dito sila ano? Pagiging materialistic. Pinapahalaga nyo yung mga matila na bagay. Maluho na, sir. Maluho, maluho mga Filipino noon. Tapos yung pagmamano na palitan. Na parang hindi na magaling yung mga Pilipino noon. Ay, para tayo. Ano na kayo tol, beso-beso. Mga susot shocks yun, meron, di ba, nung unang panahon, meron tayong mga datu, ayan. Ngayon, nung panahon ng Amerikano, ano, rich, middle class, saka poor. Punta na kami ngayon sa pages. Punta na kami ngayon sa pages. Ah, na po namin ngayon. Pag-itakpan. Universal and free for all, regardless of sex, age, religion, saka, ano, uh, social structure. Kung mahirap pa man, mayaman, ganyan. Kung yung bonod na itagkaalaman lang, HS ay dating Josh, Jose Abad Santos High School. Si Jose Abad Santos High School, isa sa, sa mga pensionado or scholar ng mga Americans noon. Topic, sirs. So, yung una natin naging teacher nun no, ng no, American era is yung mga American soldiers. Ito mga American soldiers ito, bawat puntahan nilang mga lugar ay nagtatayo sila ng school. Tapos, tumigil na sila sa pagtuturo dahil dumating uh, mga Thomasites. Mga professional teachers to na lula ng barkong Thomas. Dahil education ang greatest contribution ng mga Americans, ang mga Thomasites ay nagpatayo ng mga public schools dito. Pero dito, PHS. Ayan, PHS po yan. Yes, sir. Yes, PHS po yan. Pwede mo kami ng ano dito? Alumni? Alumni, ano po kami? Alumni homecoming po dito sa PHS? Six years. Six years? Six years kami. Nag-alang kami dito. Bumalik tayo lang. Yes, bumalik tayo after one year lang naman. Marami nang nagbago dito sa... Marami nang nagbago. Ang dami nang nagbago building. Ito na marang napansin namin. Pero ito talaga yung ano eh. Parang naging highlights eh. Yes. Pinaserve po nila yung ano. Pinaserve. Yung Gabaldon building. Kasi sinayin nyo dito ito yung Republic Act 111-94 na Gabaldon School Building o Saklo. Kung saan pinaserve po nila yung cultural heritage ng Gabaldon building para manatili siyang makaluma yung ano niya. Yung format. Ah, ganun pala. Kaya pala nagbago, no? Oo, namin nagbago. Dami yung bago. Thank you, Duterte. Shoutout sa'yo, Duterte. Power? Power. Pin, anong may share mo? Ah, yung, bali yung ginamit na lang medium mga abstraction, ah, English. No, nung panahon ng mga, ano, Amerika. Nung panahon ng mga Amerika, yun yung tinuturo sa ating English. Kaya ngayon, parang alos magsasalita na, parang may halo ng English, taglish na tao na. Parang ang dalang na lang ng taong gumagamit ng purong Tagalog, yung gamit nilang medium sa pagsasalita. Puro taglish na ngayon. Tama kayo doon. Ah, nag-establish yun sila ng mga school. Tulad ng UP. Ito yun, UP. Ayan. Siliman. Ito. Siliman University. Tapos, ah, Philippine Normal... University, ito, yan, at maray pang school, tulad ng FEU sa NU. Yan. Ang system of writing ng mga Americans is vertical writing. Ang focus ng American education is yung spreading of democracy. Uh, isa to sa mga greatest contribution ng mga Americans, demok demokrasya. Na hanggang ngayon, demo democratic country pa rin tayo. Huh? Nung panahon ng mga Americans, uh, seven years old ka pa lang, dapat required ka nang mag-enroll ano, mag sa mga school. Uh, di... Nagkikita to, bababa natin, isa pa. Meron three levels. <laughs> Meron three levels to school. The elementary, high school, the secondary or the high, high school, school, high school, the college or the tertiary level. Yung yeah. panahon ng mga Americans, pare, most common schools nun is mga vocational, agricultural, sa business schools. Unang mga Spanish, di ba? Yung, yung pag-aaral nun, para oh, lang sa mga mayaman. Saka mga oh. halos mga lalaki. Oh, halos mga lalaki lang yung nakapag-aaral. Kasi mga babae, na, ngayon, para lang daw sila sa bahay. bahay, bahay. bahay. Oh, ng ngayon tol, ano, hindi na privileged para lang sa mga rich families yung pag-aaral. Dahil nga, free education na tayo. Uh, sa katunayan yan, 
pinag-aaral tayo ng mga Amerikano, tapos binigyan pa tayo ng mga free school materials. Ah, yung pagpapaaral sa atin ng mga Amerikanos, ano, compulsory. Ibig sabihin, dapat lahat tayo makapag-aral. Uh, tawag sa mga batang talino, yung mga nag e sa mga academic, tawag sa kanila pensionados o kaya scholar. Sila yung mga batang pinapadala sa Amerika para makapag-aral tapos uh, exchange student. Tapos, gagawin ng mga Amerikano pag-aaralin doon. Tapos, kapag natapos na mag-aaral, is either magkatrabaho sila or magtuturo para oh. sa mga Amerikano. Mm-hmm. Nung Spanish, di ba, ano, mababa yung literacy rate. Ano, ibig sabihin, ano, konti rin nakapag-aral. Mm-hmm. Tapos, nung, ano na, nung dumating na yung mga Americans, tumaas na yung liter- literacy rate natin. O, kasi uh, parang lahat na. tayo may... Lahat tayo. May, ano, uh, makapag-aral, may chance. Uh, ka- sa katunayan kasi niyan, 100,000 na para pupils yung nakapag-enroll noong panahon. Eh, ta- tapos, mga ilang years pa, tumaas pa yon ng ilang 100,000. Meron tayo dito yung quote, an educated citizenry is the foundation of democracy. Ibig sabihin, ang mga edukadong mga mayan ay sa liga ng demokrasya. Yan. Ibig sabihin, kapag nakapag-aral ka, may, demokra- may demokrasya ka. Yan, parang gano'n. Ibig sabihin, oh, alam mo yung tawag, mali, uh, nun, uh, uh, the government of the people, by the people, and for the people. Uh, y- yun, ang de- yun ang demokrasya. Yes, and for now, we're leaving the Pampanga High School. And next at this session natin is Clark, Clark, Clark. Pampanga. Transition. Paputang Clark. Hey, adit na kami ngayon sa Clark. At nandito rin ako. Yes, sir. Kita mo po yung aeroplano. Kita mo may mga aeroplano po sa likod namin. Yes, sir. Lang, hanap lang kami lugar. Boom! Oh, Nakalap kami ng pwesto, sir. Sabi natin is the English. Asin National Language. Uh, yung English naging second national language natin siya. Hanggang ngayon, second national language natin siya. Karagdagan in first na lang. Meron tayong mga inadapt adapt mga English language na sinalin sa salitang Filipino. Tulad ng biskuit, ball pen, cookies, uh, interview, saka x-ray. Yan. Mga ano yan, mga, mga English siya na kapag in-spell mo, Filipino siya. Cookies, K-U-K-I-S. Yan. Tapos, mer- meron tayong mga inadapt na ano, mga American names tulad ng Vincent ayan Dave Alvin di ba mga ano yan American si names yan si mga na naman oh. mga Ricardo hmm. Roberto tapos meron tayong meron tayong mga in na American holidays tulad oh. ng tulad ng Labor Day Halloween Thanksgiving Day so yung next natin is yung government naman natin sa panahon ng Amerika uh, meron tayong government na type of government democracy Yan. Diba kasi tapos meron tayong tatlong branches ng government. Ano yan? Le- legislative, esca- executive, saka judiciary. Yan. Hanggang ngayon meron, meron pa rin ganyan. Hmm. Kasi nga dahil sa Florensya ng Amerikans. Ng Americans. Tapos, tapos yung greatest legacy ng mga Americans natin, hindi lang education. Ano rin yung type of government natin na democracy. Yeah. Next na topic natin is yung mga uh, negative results sa positive results ng Americans. Sa so, atin is yung negative results ng mga Americans sa atin. Tulad dito yung colonial mentality natin. Uh, naging ano tayo? Naging yung mode ng, mode ng living natin, American na. Hindi na, hindi na Filipino. Ganun. Tapos, mas priority nila yung ano, white collar jobs. Um, yung ibang traditional food natin na replace. Yung mga kakanin natin, yung ano na cookies, biscuit, ganun. Ano tayo, wala tayong patriotism. Parang, mas tinatanghilig natin yung ano, American products, ganun. Tapos, yung pride natin. Hindi naging Filipino pride, naging, parang American. naging American pride. Yung, yung mga American goods natin, ano, consider siya as luxuries. Later on naging ano necessity na siya. Mm-hmm. Tayo mga ano mga luxuries nila yung mga ano mga 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 produkto. Mga kotse ganyan. Hindi na siya naging parang wants naging parang naging ano na rin needs. Yeah. Tapos naging ano tayo dependent. Dependent na tayo. Kasi nga di ba sa Amerika kapag ano ka na 18 kailangan maging ano ka na uh-huh. dependent. Way. Way. Pero tayo hindi ganoon. Naging dependent tayo lalo. Kasi Dumating ang Amerika, naging dependent pa tayo lalo sana na. Parang sana tayo lagi to be depende. Pero, yung positive result naman, yung nalungan tayo maging developed country, saka naging you know, much much more developed tayo sa Spanish era nun. So, ikaw naman ate kila.
So our next topic is about the transportation influence of the American terrestrial vehicles and aircrafts and marine vehicles yung kanlang uh, influence atin. Mainly yung pag ayos ng transportation system dito sa Philippines. It was just because of the economy of the Philippines. Yung kanilang uh, primary reason why they wanted to uh, develop the transportation in the Philippines was because of our economy. Gusto nila mapalago yung Pilipinas to be able for the Philippines to stand alone, to stand uh, firmly on their own. Back in the 1903, uh, doon na pinakilala ng American yung mga motor vehicles sa mga Philippines. So, it introduced ng mga Americans sa atin yung mga railways or mga daanan in order for us to transfer um, goods and para ma-import ma ng mga Americans din yung mga products nila from the America. Tapos moreover, uh, 196 ports din yung inopen nila sa country natin para naman sa mga water um, water transportation. And then yung Meralco, which is the Manila Electric Railroad and Light Company. Sila naman yung nag-introduce ng mga first uh, electric cars. Present ni Mr. Charles M. Swift sa mga Filipinos. Yung goal nila doon is mapad hindi lang bigyan ng development yung transportation ng mga Filipinos, kundi gawin itong mas mabilis, mas mabilis ma-transport para yung mga goods. Example as yung food, hindi agad nasisira, lalo na sa, sa mga um, armies na nag-stay noon sa Philippines. Example nun is yung Trenvia de Electrica. Ayan, Trenvia de Electrica. Magkita sa Escolta Manila before. Talk about naman yung Philippine Commission. Yung Philippine Commission noon, nag-alat sila ng 2 million pesos para lang sa development ng mga main roads and of course the bridges. Para sa mga transportation nga. And then, there came Governor General Cameron Ford. So, si Governor General Cameron Ford noon, uh, was known as the American Road Building Governor General. Parang binigay sa kanya yung title na yun because nag-focus siya dun sa mga projects na involving yung mga uh, roads and bridges na pinapaayos. So yung Governor General na yun, um, he made sure na nakapag-develop uh, siya ng mga roads and bridges sa country in order for the Philippines to stand alone. So back in the Spanish colonization, there are over 3,280 um, bridges and roads created that time until 1907. And Governor General Forbes took over the creation of these roads and bridges na nag-increase into 5,660 roads and bridges in, in the year 1930. So yung from 3,282 to 5,660 660. Malaking bagay na yun because it made the Philippines more approachable. It is more possible na makapag-angkat and makapaglabas ng mga products. Kahit na yung mga Americans nun yung uh, nag-guide sa atin in order to be dependent. And also, if you compare yung portational na roads nun, yung, yung haba ng mga roads, if pagkasasama-sama yun sila, back in the Spanish colonization, until 1907, there are only 303 miles na quality roads. Meaning, yung mga road na pwedeng daanan kahit na mama mabibigat na sa sasakyan. Until nung 1930, nag-triple siya. What I mean by triple? It, from 303, uh, umabot siya ng 1,187 miles ng quality roads. Isipin natin, ganun kadaming roads ang napaayos ni Governor General Fords. Dun pa lang sa time na naging siyang Governor General sa Philippines. Dapa yung mga sumunod. So, after ni Governor General Forbes, pumasok naman si Governor General Francis Burton Harrison. And yung mga work niya ay mga tinatawag na Harrison Bridges. More on bridges kasi siya na focus. So, example ng mga bridges na nag exist pa din until din na ginawa ng mga Americans was the first one is this. Number two. Number two ay ginawa para i-replace yung uh, dati na ginawa ng mga Spaniards. Bakit yun kailangan i replace? Because yung ginawa ng Spaniards na yun, nasira siya agad because it wasn't made with the quality. Unlike yung um, goal ni Cameron Forbes noon was to make quality bridges in order for the Filipinos to make quality products. Fuga Bridge. This one, this is the Fuga Bridge. It's a metal base bridge. Then the last one is the, this one, the Power Bridge. The Power Bridge was can be found na dinadaanan ng mga taong pumupunta sa Baguio. It is known as the Beng Benguet Road before, pero pinalitan siya ni um, Governor General Leonard Wood in honor of Colonel uh, Linam W.V. Kenon dahil, sa, dahil siya mismo yung nag, uh, naging dahilan, bakit naging possible yung Kenon Road. So, we will move over towards the communication influence of the Americans. So, may nyo noon, um, dun sa Spanish kasi, we weren't able to learn actually how to express ourselves because hindi tayo na, uh, hindi nabigyan ng pansin yung human rights ng mga Filipinos noon. Hindi pa nga dun sa mga panahon na yun, hindi pa tayo pwedeng mag-suggest kung ano ba yung mga dapat makayos, hindi tayo pwedeng uh, hindi natin pwedeng 
sabi niyo mga opinions natin about sa ting. Unlike in the American era, American era na encourage yung mga tao to be able to uh, be involved or get involved in the communication process. Uh, kaya kaya pumasok din yung time na inayos din nila yung media ng ng Philippines. Nagkaroon na tayo ng Sorsuela, ng Talinhaga, back in the 1890s to 1900. And then, by 1890, nagkaroon na tayo ng newspaper. Noong 1904, nagkaroon na tayo ng films. And noong 1922, doon na nag-boom talaga yung radio broadcasting. And then, by 1919, University of the Philippines, nag-open sila na a course or a formal degree uh, about sa communication courses in the country. Sipin nyo, naging open na yung education of course, nasing open na yung education for the Filipinos, but that, back in the 1990s, dun pa lang sila nagkaroon ng um, formal education about the communication and literature. And then, si Manuel L. Quezon, siya naman yung naglabas. So, Filipino nationalistic newspaper was um, published by Manuel L. Quezon together with Carlos P. Romulo noong 1920. Um, dun din nag-boom yung original na Filipino radio broadcasting kasi nagkaroon na ng chance yung mga Filipinos to speak up about their opinions on different cases, articles, or issues na dito sa country nga natin. And then, syempre hindi naman may iwasan na may mga news na regarding dun sa uh, pagiging ruler ng Amer uh, Americans atin. Yes, rule because even if they wanted us to be independent on our own, they are the ones who are still, still deciding kung ano ba talaga dapat natin gawin. Kaya may mga um, other na involved in radio broadcasting na hindi maganda yung pagkakasabi towards the government natin. So, dito pumasok nun yung radio control law noong 1931. Yung radio control law, um, yun laman nito basically was that rules or regulations that radio broadcasters should follow in order para hindi sila matanggal dun sa pagiging involved nila sa radio broadcasting. Doon natatapos yung sa communication natin about sa pagpapasok lang ng RAID ng Radio Control Law 1931. So next, we will move on to the next topic which is the democratic family life and social classes. This will be short lang because uh, very concise. The topic was very concise. The pinamis lang ng mga American colonial policy was to train the country uh, in a democratic life and a self-government country. Meaning, they wanted the Philippines to be independent. Itong time na to, um, tinatrain na nila yung mga Filipinos na mag-rule, na masunod, and na tinuturan na din nila yung mga Filipinos noon na gumawa ng mga batas, paano, paano mapapasunod yung mga tao. And, pinamis din nila noon sa, sa Philippines na habang tinatrain nila yung Pilipinas na hindi mawawala yung human rights. So, yun, based sa sinabi ni um, US President McKinley, Ang priority pa rin talaga nila is to educate the Filipinos about uh, dun sa governing ng kanilang sariling bansa. Siyempre, um, never nila nagawa yan because first of all, mga Spaniards yung naka-discover sa Philippines. And then sa start na yun, wala naman talagang ruler ang Pilipinas as a whole. Wala ang president and all of that. So yung priority nila was to educate the Philippines to be whole to be recognized as a whole and to be ruled as a whole. So yung priority nandun was to make the Filipinos civilized, educated, and of course, uplift them the kaya nila na mag-isa. Pero since natuto na dun sa mga leadership yung mga Filipinos, dun na pumasok yung mga um, democratics, mga ganon. To the point na 33% ng mga nasa governing body was democrats. So dun sa so pagpasok ng mga social classes, parang yung mga naging Filipino leaders, naging involved sila sa pagiging obsessed dun sa position nila on the government. Kasi na, parang matamasa nila how to explain how to rule and how to control the Filipinos. Para, kaya yung pag-increase na 33% dun sa, gover dun sa government body, uh, magkaroon ng another party, which is the Nationalist Party, ruled by um, Manuel Quezon and Sergio Osmeña. Na Nag-rule din dun sa 1907, na nagpaayos dun sa 33% na yun, para mag magkaroon ng equality dun yung the Filipino time. Now, we go to the health and sanitation influences of the Americans towards the Filipinos. So, nung mga, Ameri yung mga Spanish uh, era nun, di ba, para pinapaba halos pinapabayaan lang ang mga Pilipino. Filipinos don't, uh, don't have any human rights. Mamamatay sila on the road, mamamatay sila ng hindi napapagamutan. Um, but during the American period, doon na nag-usbong yung mga uh, um, health centers, clinics, hospitals, and even public hospitals for the lepers. Um, first of all, what are what are lepers? Lepers ay yung mga taong... Um, mayroong leprosy. Leprosy, um, the disease mainly affects the skin and of course, yung respiratory system and yung eyes ng tao. Um, yung mga hospital, mga public hospitals na naging 
um, open for this lepers was a big deal before because lepers was uh, an incurable disease before. Malaking bagay na yun sa kanila. Unlike now, meron siya talaga cure. Yung mga unang mga hospital, yung mga, yes, mga unang hospital was, an example, is San Lazaro Hospital. So, San, Laz San Lazaro Hospital, um, siya yung naging first uh, hospital na nag-open for lepers. And, yung naging head doctor nila doon was Dr. Eliodora Mercado. So, yung naging, siya yung nag-receive ng mga patients na kailangan i-confine. In past, siya din yung nakadiscover ng cure ng lepers, which is called the Mercado Mixture because he, uh, it was named after him because he was the one to, who uh, found it. And madaming madami yung nakapag, napagaling ng Mercado Mixture niya yun until na-develop and na-develop siya into something more simple. Pero, that doesn't mean na hindi na ginagamit sa kanya. Nagsimula sa kanya yung mixture na yun. So, everything that is made today, naging basis din yung Mercado Mixture na yun. Kaya, mas lalong napadali yung pagpapagaling sa mga lepers. And another trivia, San Lazaro Hospital is still living up until today. Yes, after 400 years, it is still working. Uh, doon sa 400 years na yun, yung San Lazaro Hospital was known to cater um, incurable infectious disease. Talagang hindi sila nawala doon sa line nila from the lepers up until today. And then, until na tayo yung Board of Public Health, nung mga panahon na yun, big deal na din yung mga smallpoxes. So, yung inutos na uh, Board of Public Health was to uh, open yung dating uh, vaccination production na ginawa ng mga Spaniards. So, yung priority na doon was to vaccinate everyone, mga Filipinos, in order na hindi sila matamaan ng smallpox. Yung smallpox na yun, nang galing sa mga dati pa sa American and Spanish armies. So, lumabas lang siya ito yung mga uh, common Filipinos ay uh, natamaan na din. So, yung Board of Public Health, yung priority nila was to vaccinate everyone. So, over 25 million Filipinos was vaccinated and 163,000 only were able to survive smallpox. Meaning, hindi sila tinabla ng smallpox after vaccination but only 163,000 people out of 5 million. And then, Unfortunately, 75,339 pa yung namatay after vaccination. So, kung i-compare siya, para siyang deng vaccine. May mga taong hindi nag-work sa kanila yung vaccination and napalala pa yun. Then, another reason why Board of Public Health was established because yung hygiene ng Filipinos noon was another challenge for the Americans. Iba yung um, way ng paglilinis nila, way yung pagluluto, way of living. So, the Bureau of Health, Nag-iba kasi yung pangalan ng uh, Board of Public Health. Naging Bureau of Health na siya. Uh, Nag-order sila ng one-week activity kung saan nag-general cleaning sa buong Pilipinas. Min yung buong week na yun, naglilinis lang sila. And, and then, na-introduce yung pail conservation system. Ito yung sanitary method of conserving human waste. So, parang ganun. Parang yung pagdidispose lang ng dumi ng tao. Bakit ito na-introduce? Mainly because... Uh, yung mga infectious diseases nang gagaling mismo dun sa mga dominant tao infected sila sa mga sakit dahil yung mismo hygiene nila hindi ganun kalinas so what Americans do was to um, introduce them to this uh, conservancy system wherein hindi lang uh, yung lepers yung maiwasan kundi pati yung mga tuberculosis lalo uh, pwede pong magpalala doon so uh, generally yung mga American yung mga influences ng America sa atin was, the feel, was actually for the development of the country, not of themselves or for not or not or for their economy. Isipin nyo, transportation and communication, they did that in order for the Philippines to stand alone. They taught the Philippines how to stand alone. Yun po lang sa mga nag-prepare nila yung Pilipinas for the blooming of economies sa pagpapagawa ng roads and bridges was, all, was already a big deal for the country. Kasi napakalaking tulong na, na up until now, um, nagagamit pa rin natin yung mga bridges and of course the roads and yung mga communication lalo yung communication actually uh, nabigyan tayo ng press freedom nabigyan tayo ng uh, freedom to speak our minds dun pa lang sa mga communication na yun and then towards naman dun sa health and sanitation laking bagay din yun because if the Americans didn't uh, get involved in our health um, health system or our sanitation system madami nang namatay noon because of, of infectious diseases or such illness dahil din sa mga Americans kaya nalaman natin na hospitals were made to cater this this people and there are different kinds of vaccinations that can help someone. Blood takeover mga kayami. Pumunta naman tayo ngayon. So yung Tidings Macdafi Law o mas kilala sa tawag na Philippines Independence Act is revised version siya ng Harry Hayes Cutting Bill. Tapos yung nag-author nito si Senator Millard Tidings saka si Representative 
John McDuffie. Kaya doon nakuha yung pangalang Tidings McDuffie. Tapos mga kayami, si President Franklin Roosevelt, tinay niya ito noong March 24, 1934. Bali itong Tidings McDuffie na ito, lagi siyang law nung panahon na yon. Alam nyo ba mga kayami kung ano yung Harry Hayes Cutting Bill? Yung Harry Hayes Cutting Bill, lagi siyang first step para mabigyan ng independence yung Pilipinas. Yung nakapaloob dito is bibigyan ng 10-year period transition yung Pilipinas para maging independent. Tapos yung mga military forces natin tsaka naval bases, magtatayo sila dito sa Pilipinas. Tapos magbibigay din sila ng mga taripa tsaka mga kota sa mga in-export natin sa ibang bansa. So, nung nalaman yun ni Senator Manuel L. Quezon, nag siya ng mission papuntang United States para i-object niya yung mga provision ng Harry Hayes Cutting Bill. Kaya yun yung nagtulak para mapasa yung Tidings McDuffie Law. Kasi nung pumunta siya sa US, parang nagbigay siya ng audience kay nung sa Balagong President, si President Franklin Roosevelt, kasi kakalok-lok pa lang yun nun. Tapos si President Franklin Roosevelt naman, parang nagustuhan niya yung sinasabi ni Manuel L. Quezon. Kaya yun, parang sinuporta, sinuportahan niya si, ano, si Senator Manuel L. Quezon, naging law yung Tidings McDuffie. Hindi natuloy yung Harry Hayes Cutting Bill. Kasi masyadong ano naman, hindi pabor sa atin yung mga nakapaloob doon. Uh, Kasi hindi, hindi parang hindi makapilipin. Oo. Tapos yung nakapaloob doon sa ano, Tidings McDuffie law is bibigyan niya na ng independence ng Pilipinas. Tapos yung mga export natin is tax free na. Tulad ng mga coconut at sugar. Tapos yung mga issue, the, issue sa military base operation is nagkaroon ng diplomatic negotiation. Tapos yun, nag-grant din yung, yung Pilipinas noong July 4, 1946. Sinabi na malaya na tayo. Yun lang mga kayami. Paligtas. O, oh, so yun. Pilipat na tayo kay Kayami Kit. It's time! Black Takeover mga kayami! Pag-uusapan po natin ngayon yung panahon ng Commonwealth era sa Pilipinas. Eh, yun yung ginamit nila dati ng mga panahon ng World War II. Artillery, mga gamit pang ang digmaan. Boom! Gaya nga na sinabi ko kanina, uusapan natin yung tungkol sa Commonwealth, yung era ng Commonwealth nung sa, nung sa Pilipinas. Uh, yung Commonwealth dito sa Pilipinas, tumagal siya mga kayami ng 10 taon. Nag-start siya ng 1935 hanggang 1945. Sa pumumuno ni Manuel L. Quezon at her adjustment niya sa Vice President. Unang Presidente si, si Manuel L. Quezon. Siya yung unang naging President ng Commonwealth. Time na yun, nasakop tayo ng, ng American. Tapos, bigla nag-interrupt yung mga Japanese. In, nag-interrupt siya sa Pilipinas. At yun, pumasok yung mga Japanese sa Pilipinas noong January 2, 1942. In-interrupt niya yung, ano natin noon, yung parang Commonwealth era. Tapos, Ayun, parang nap, napaano si Manuel L. Quezon. Tapos pinalit ng mga Japanese si, si Jose P. Rowell. Kilala naman natin si Jose P. Rowell bilang puppet, puppet, puppet president. president. Kasi parang kung ano yung sasabihin ng mga Japanese sa kanya, sinusun- sinusunod niya lang. Parang wala siyang sariling, wala siyang sariling decision. Kung ano yung sinabi ng, ano, ng mga Apon, yun yung gagawin niya. Tapos siyempre yung mga American, Si Douglas MacArthur, kilala naman halos natin siya mga kayami. I shall return. Uh, uh, Sa MacArthur's Highway. Yeah. Um, ano siya? Si Douglas MacArthur. Bumalik siya dito sa Pilipinas, Island of Leyte, para iligtas tayo ulit sa pag, pag-entrap ng mga Japanese. Umabot na hanggang September 2, 1945. Bago nila napasuko yung mga Japanese. Pagkatapos ng liberation, na-restore na yung ano, Commonwealth government. Tapos si Manuel ano, si Manuel Rojas yung ano, naging Senate President. Oo. Tapos si Elpidio Quirino, siya yung naging president ng Pro Tempore. Tapos si Jose Zuleta, siya yung naging Speaker of the House. Tapos si Prospero San Trinidad. Siya yung nag-speaker ng mga tempore. tempore. Yung Commonwealth Act, Act number 672. Parang inorganize nila yung Central Bank of the Philippines. Parang yung parang nagkaroon na tayo. Oh, parang sariling atin talaga. Ah, yung BSP na kaya, yung oh, oh. Mm-hmm. Tapos, uh, tinakal din nila yung issue tungkol sa collaboration. Gumawa din sila ng Philippine People's Heart para investigan at i-decide yung mga nangyari issues sa Pilipinas. Tapos, nag-undergo na sila sa third Commonwealth election. Tapos, nag-laban sa ano, sa presidency si Manuel Rojas tsaka si, eh, tsaka si Sir Jos Meña. Si Sir Jos Meña, siya yung nanalo ng presidency. presidency. Siya din yung last na naging president ng Commonwealth noong April 23, 1946 yun. Tapos, nung 
alam naman natin lahat na noong July 4, 1946, doon na inaprobahan ng United States yung claim ng kalayaan ng Pilipinas. Yung mga import, import, important na nagawa ng Commonwealth Tira is yung Philippine Bill of 1902 o yung Copper Act kung saan si Henry Allen Copper siya yung nag-sponsor nun pinropose niya na magkakaroon ng creation and administration of civil government in the Philippines tapos isa pa sa na naging ambag niya yung residence commissioners nagkaroon ng residency yung mga commissioners dito tapos yung unang naging President ay yung naging unang commissioner sa Pilipinas si Benito Ligarde at saka si Pablo Ocampo. Tapos yung di ba nabanggit ko kanina yung Copper Act. Ah, pinalitan siya kasi parang hindi pa siya ganoon ka kaayos. Pinalitan yung pinalit sa Copper Act yung John's Law noong August 20, 29, 1916. Kung saan Copper Act parang dinagdagan pa siya. Dinagdag nito yung ano parang nag-provide siya ng creation ng executive power. Tapos yung Vice Governor General kasama yung mga cabinet sila yung nagpa-practice nun yung, tapos yung Vice Governor siya yung parang naging Secretary of Education bago ko tapusin yung ano yung Commonwealth era bibigyan ko kayong background kung sino yung pinakaunang naging presidente nung Commonwealth era kilalang kilala nyo si Manuel L. Quezon ah siya yun? oo siya yung siya, pala yan, no? siya yung ano siya yung unang presidente na nanalo uh, national election kung saan kumuti yung tao tas binigyan niya rin February yung makaboto yung mga kababayan hindi lang Sina, hindi lang ano man. hindi lang hindi lang bumoto di ba alam naman natin yung babae ah, dati ah parang ano parang tumakbo sa posisyon oo yeah. tsaka yeah. alam yeah. alam yeah. naman natin dati na hindi pa tayo karapatan ng lalaki sa babae yeah. ginawa niya binigyan niya rin ng karapatan makapag-aral hindi lang makapagboto yung mga babae makakapagboto na sila at the same time binigyan rin silang karapatan makapag-aral hindi Saka, lang makapag-run po ay ano oo station in the government pagkatapos nung ano niya nung I, nung pagkaluklok niya naire, naire-elect ulit siya kasi para nagustuhan siya ng mga tao no? nag siya dalawang termino tapos uh, kila naman natin si Manuel Teton father of national language inacknowledge niya yung language ng Filipino as a national language yung nagpa pa, nagpanukala no? inacknowledge siya as a president ilagay siya sa 20 pesos bill tapos may pinangalan din sa kanya na lugar yung okay. Quezon, Quezon City Quezon City tsaka Quezon Bridge tsaka Quezon, Quezon Road Sigel. sinabi nito yung yung Quezon Memorial Park doon siya nakalibing ah ngayon oo oh, doon siya nakalibing so yun mga kayami yun, yun lang yung mga pangyari noong Commonwealth Era tsaka kung sino si Manuel L. Quezon pupunta po tayo doon sa Landmark Landmark para may yeah. skin so takpan mo na yan in 3 2, 1 So, black pick over po tayo Dito po tayo sa harap ng ano, Clark Famous Zone or Clark Air Force So, ito nyo po yun Tapat po namin ang Masama po namin So, yung mga iba't ibang mga, mga Ang bag ng mga Amerikano Is yung mga architecture Yung mga dance Yung music Tsaka yung mga sculpture Na binigay ng mga Amerikano So, ito yung para magsilbing patunay Pinuntahan namin yung Clark Para mapakita natin yung Uh, nasimulan or pinagawa ng mga Amerikano dito sa So that's it guys. I hope you enjoyed this video. Leave a comment below if you did. Like this video and subscribe. See you in the next one. Bye!